empezamos con el turno de preguntas. So, any questions for Unai Emery? Eh, Javi Mata. Eh, Mister, ¿qué tal? Buenas noches. A mí solo me sale que qué injusto, ¿no? Me he quedado de piedra, o sea, lo de la primera parte, yo hacía años que no veía un equipo jugar así y en un campo como este. ¿Cómo lo valora? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué sensación tiene? Buenas noches. Dos maneras de verlo, ¿no? Desde las sensaciones, desde alejarnos del resultado y encontrar cosas para sentirse orgulloso, de transmitir eh, a través del fútbol pues una idea de, de, de sentimiento, de, de trabajo realizado con una idea de, de, de controlar el partido y, llevar, y llevártelo en cuanto a los puntos y según me va alejando de, de eso y me acerco hacia el resultado pues, pues contrariado es verdad que, que, no puedes, que no podemos quedarnos solamente con las sensaciones no podemos quedarnos solamente con que el equipo enfrenta y, y demuestra cara y ojos y, y ve la cercanía de, de, de poder estar a este nivel porque el resultado final pues eh, derrumba todo lo que edificas y el resultado lo derrumba porque te, te, te vuelve a llevar otra vez a donde estabas entonces tenemos tiempo para, y oportunidades tendremos para poder recuperar y trabajaremos con ello y trataremos de ser optimistas eh, incluso con un resultado como el de hoy que, que es tan doloroso y también a la vez realistas del de, de por qué, ¿no? El por qué al final se, se derrumba, con, porque al final tenemos unos errores puntuales que concedes a un equipo para que te pueda remontar. Okay, uh, what, what are your feelings on the game? Unjust result, you think in the end? Well, I think when you when you look back, it's you kind of have to separate and make a contrast between the final result and the feelings that you get about how well we played. Um, you know, if you if you Look at the game apart from the result. You, you detect a certain pride in the way that we, the, the, the desire, the way we used our football to transmit a feeling of hard work, the fact that we controlled the game in, in, in huge parts. We had a lot of possession of the ball. Um, but unfortunately, it's, it's a results game. Results count. And you can't just go off feelings. And you have to sort of uh, look back at the result uh, and take it in isolation. However, We can look back at lots of positives. Uh, we need to be optimistic. It was a painful defeat, but when we go back and prepare in advance of our next game, we realise that when you're up against a side uh, like Manchester United, a, a rival like that, they can punish you for any errors that you might just make in defence. But being realistic, it was a great performance. Creo que ya está, ¿no? Hola, Unai. Creo que me escucháis bien. Eh, el fútbol no es merecimientos, pero hoy, si alguien ha merecido ganar después de una pedazo de primera parte, ha sido el Villarreal. Hemos escuchado a Solskjaer que ha dicho varias veces que De Gea le ha salvado el partido. Y eso lo dice todo. El mejor jugador del match ha sido su portero. Es verdad que al final el fútbol es injusto y como el día del Wanda nos quedamos con un sabor muy amargo, pero creo que hay que levantar la cabeza y decir claramente que el Villarreal ha hecho hoy un partidazo, eh, sobre todo en esos primeros 45 minutos. Venimos de, de tener buenas sensaciones, cierta credibilidad y, y jugando pues en Champions pues tienes que, que contrastar todo, todo lo que puedes ir creciendo eh, en base a, 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 a la exigencia. Entonces, eso lo hemos tenido. El resultado final es el que no, pues nos derrumbe el, 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 lo, que, lo, que, lo que hemos construido en el partido para poder ganar. Pero esto es así. Fútbol eh, no siempre ganas por, por, por ocasiones creadas, no siempre ganas por, por justicia en cuanto a, a que has llevado el partido, has controlado como tú querías, sino que al final también la efectividad, los, los errores en un momento dado, pues también eh, te pueden penalizar. Y al final ha ocurrido eso. Entonces... Más allá de, de felicitar a los futbolistas, de felicitarnos por el juego, de adularnos un poco de, que, de lo que hemos generado, pues también, eh, más allá de eso, pues ser un poquito realistas a la hora de, bueno, de, 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 de analizar primero empezando por lo último, ¿no? ¿Por qué perdemos? ¿Por qué se nos escapa? Y pero luego sí es verdad que también encontraremos el lado positivo, que es decir, bueno, eh, creemos que este es el camino. Um, so... 
a lot of people are saying that David De Gea was man of the match for Manchester United. Um, uh, Solskjaer even said that he saved the game for them. Are you left with a bitter taste, or do you leave here with your head up after a great, great game, in particular great first 45 minutes? Yes, I think that recently we've we've coming away with uh, from games feeling really positive about our performances. We've gained a huge amount of credibility with, with our results, um, but you can't take away that from the demands that, that you get from wanting results. I mentioned in the first, I uh, actually missed this bit out of my translation, but all, all the good things that we did in the first half and in the second half was knocked down by, by the result, you know? We've built a lot, we've created a lot, but it, it, it all amounts to nothing in the end. If you don't take your chances, and it, you know, it's all about efficiency at the end of the day. Uh, in, the, in modern day football, it's nice to congratulate people on a good performance, but you also have to be very realistic. You have to say, how did it get away from us? Why did we lose? And you have to look at ways of putting that right. Le pregunto por cómo queda el equipo. Hemos visto a Paco pedir el cambio, creo, a Raúl también salir del campo. Es un esfuerzo brutal el que han hecho hoy aquí. Vienen del Bernabéu. ¿Cómo tiene a la gente? Porque esto no para y el domingo tienen un partido contra un rival directísimo. ¿Cómo están todos? Bueno, trataremos de recuperar primero después del esfuerzo de hoy. Eh, trataremos también de analizar si algún jugador tiene molestias y luego el domingo tendremos eh, jugadores preparados, los que han jugado hoy seguro que, que podrán recuperarse y, y los que no han jugado algunos pues también seguro que están en buenas condiciones para incorporarse un poquito a esa, a esa dinámica, a esa línea de, de equipo ¿no? y a esa línea de, de juego que a través del equipo encontramos y que cada uno aporte sus, sus cualidades. Ese es un poco el objetivo que vamos planteando, que hemos querido hacer hoy y que queremos para el domingo. Entonces, eh, esperemos recuperar y es verdad que el domingo eh, tenemos que otra vez volvernos eh, a reencontrar con lo que es la liga y lo que nos supone para nosotros que es el primer camino para, para ir disfrutando de lo que estamos haciendo este año en la Champions necesitamos de la liga y es donde los objetivos se, 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 se alcanzan al final de temporada Ok, um, just a quick word on how is everyone in the dressing room obviously Paco uh, asked to come off he felt something uh, Raúl Albiol also looked in a bad way when he came off. Um, it's been a real sort of hard night's work here on the back of Real Madrid in the Bernabeu, and now you've got a, a big game, massive game against a direct rival in Real Betis on Sunday. What? How are the lads? Well, it will be a case of uh, recuperation, rest and recuperation between now and Sunday. Um, we'll analyse the state of the fitness of all these players you referred to and everyone else after their efforts and hard work of tonight the medical team will take a look at them Sunday you'll probably see one or two new faces being brought in uh, and some of the same lads who played tonight will be there as well everyone who comes in and will be incorporated into the team and the match day squad will bring their qualities and keep that same group dynamic that we've been showing in the recent games and as we did tonight Today was a kind of enjoyable break from the league but it's back to league bread and butter business on Sunday We've enjoyed the, the Champions League, but it's all about the challenges ahead and seeing how far we can go in the league uh, tournament. Xavi Sidro. Eh, Unai, son dos jornadas solo, es un punto, esto acaba de empezar, nos quedan todavía cuatro partidos, pero ¿cómo valoras la situación eh, teniendo en cuenta lo que nos queda por delante y, y ese punto que de momento hemos sumado? Bueno, sobre todo basado en realidades. Eh, es verdad que, es, que es un, son seis partidos, pero es, es corta competición, eh, llevamos dos partidos un punto, hoy más que lo que nos suponía para nosotros el punto, he llegado a dos es lo que restas al, al Manchester y lo que hace también de que bueno en principio pues ellos siguiesen detrás tuyo y que ellos tuviesen necesidad de ganar igual que tenemos los demás, entonces ahora pues es a la inversa, nosotros tenemos más necesidad, ellos tienen una cierta ventaja y quedan cuatro partidos. Todavía eh, tenemos la confianza de que siguiendo esta línea pues encontraremos la victoria y que te, nos acercamos otra vez a, a tener opciones, pero es verdad que hoy el hecho de no haber sumado y el hecho sobre todo de no haber restado al, al Manchester esos dos puntos pues, que, pues nos, nos, nos haría estar colocados por lo menos en la situación de que, de que el resto también tenía necesidades. Um, so, Hola, ¿qué tal, Mano? Muy buenas. Pues, sí, la verdad es que no pasa nada si... Si tenéis prisa y más preguntas, me callo y traduzco después si, si queréis. No veo tantos ingleses aquí ahora. Puedo, para ahorrar tiempo para ustedes, traduzco después si quieren. Ok, vamos con la uh, last question, Jim Collan. 
Uh, how you uh, was it a tactical ploy to isolate uh, Banjuma on Diego Dalla tonight? He had an awful joy down that side of the field. Uh, era una decisión táctica de aislar un poco a Benjuma frente en la cara a cara, cara a cara con, con Dalo. Uh, tuvo mucha, mucha suerte y, y, y muchas ventajas cosechado de su cara a cara con el, con el lateral del United. Bueno, la táctica era cada jugador encontrarle su posición en el campo donde se encuentra más cómodo y buscar que explote sus cualidades, eh, con Jeremy por derecha y con Danjuma por izquierda, y hacerle llegar balones al espacio o al pie para que él al final pues, sacase pues, acciones individuales. Así lo ha hecho, ha tenido ocasiones, ha dado el pase del gol, ha hecho un partido completo contra un gran rival y bueno, la verdad que estamos contentos cómo se está adaptando y cómo está en esa adaptación teniendo el rendimiento para nosotros. I think that uh, you know you try and set up your team uh, to get the best advantages out of each player against their direct rival. Uh, I think that um, Jeremy did well down the right hand side as well, just in the same way as you referred to Dan Juma doing really, really well down the left. I think he, he performed very, very well. I think you know he created the goal and he created a lot of danger throughout the game. So yeah, I think he's settling in well uh, and contributing well for the team. Muy bien, buenas noches, gracias. Ah, thank you, buenas noches, gracias. De nada, uh, suerte. Vale, para siguiente.